Hola a todos chavales, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a otro vídeo del fin de los tiempos Y bueno, hoy toca el apartado, dijéramos, pues de Manfred von Karstein Vale, en el episodio eh, anterior, pues eh, vimos la hazaña de Arca en el Negro en las tierras de Bretonia, concretamente en la batalla de la Maisontal, ¿vale? Para conseguir, pues, una de las reliquias que necesitan para completar el ritual para resucitar a Nagash, el cual, pues, se hizo con Alakanash, que es el báculo, el báculo de poder de, de este personaje, pues, de, de Nagash, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues ahora nos vamos con, con Manfred. Vale, que eh, Manfred se dirigirá en esta ocasión pues, a buscar uh, otra de las, uh, de las reliquias de, de, de Nagash pues, para completar este, este ritual y poder pues, traerlo de vuelta sobre, sobre el mundo. Bueno, si no habéis eh, eh, visto el episodio pues, anterior, es de vital importancia verlo vale para poder entender este, este segundo eh, episodio de, del libro 1 de... El fin de los tiempos de Nagash. Bueno, bueno, pues eh, empecemos ahora ya pues, con, con Manfred, ¿vale? Hemos visto ya, dijéramos, la, la batalla de la Maisontal, que estaba liderada por uh, Arcan el Negro, ¿vale? Y ahora vamos a centrarnos en Manfred von Karsten, que tiene que recuperar la, la espada cruel de las garras de los, uh, de los Scavens. Bien, vamos para allá. Uh, cuando... Manfred y Arkan eh, partieron de, de Silvania, claro, evidentemente se, se separaron casi de manera eh, inmediata, ¿no? Uh, Arkan tuvo que ir a, a por uh, a la Kanash, Manfred iría a por la Espada Cruel y una vez tuvieran estas dos eh, reliquias, ¿vale? Juntos eh, irían a por la, a la armadura de, de, de Nagash. Vale, que se encuentran en Heldenhame y que, bueno, precisarían, dijéramos, la, la presencia de, de estos dos grandes eh, personajes, ¿vale? No, no, no quieren hacerlo por separado porque saben que es un reto bastante eh, difícil. Bueno, uh, el, el vampiro Manfred, ¿vale? Llevaba consigo a la garra de Nagash, ¿vale? Porque, eh, dijéramos, que las... Las reliquias de Nagash entre ellas se, se atraen, ¿vale? Entonces, eh, claro, a ver, la madriguera de un de un clan Skaven puede ser realmente bast bastante laberíntica, ¿vale? Entonces eh, Manfred eh, coge garra de Nagash, ¿vale? Y como dijéramos, entre los artefactos de Nagash, entre ellos se atraen, ¿vale? Pues puede notar las energías de atracción entre estas entre estas reliquias. Dijéramos que utilizará la garra de Nagash como brújula, ¿vale? Para guiarse hacia dónde está, dijéramos, la, la espada la espada cruel. Bien, pues Manfred, eh, al salir de, de Silvanias, la ruta que, que tomaría sería a través de, de los estados meridionales de, del imperio y de las provincias cercanas a los reinos eh, a los reinos fronterizos en el, eh, en el sur. No obstante, a ver, Manfred no viajaría solo, sino que marchaba a, a la cabeza de un gran número de caballeros del túmulo de, de Drakenhof. Y uh, Manfred no viajaría, dijéramos, de la misma manera que viajó Arkan, que viajó pues prácticamente uh, solo, ¿vale? Con una pequeña escolta que Manfred le, le, le otorgó y a medida que iba, uh, dijéramos, avanzando hacia su objetivo, iba levantando su, su ejército. Manfred era más que esto, Manfred era el señor de Silvania y como tal uh, se debería, o sea, debería de viajar de una forma, pues, conveniente a su estatus, dijéramos, ¿no? Tendría que mantener las formas. Es un, es un señor de los vampiros y marcharía con una gran hueste. Eh, la mayor parte de los que cabalgaban junto a, junto a Manfred eran pues, guerreros del túmulo que habían sido eh, levantados de los sepulcros eh, para acompañar a su señor hacia las tierras distantes. Pero los eh, jinetes que se agrupaban eh, en, alrededor del estandarte de de Drakenhof eran uh, los templarios de la guardia personal eh, de Manfred que, los, que lo acompañarían en esta, en esta cruzada. Uh, todos estos uh, templarios que formaban, dijéramos, la guardia personal de Manfred habían sido uh, introducidos o atraídos hacia la oscuridad por el, por el propio Manfred. 
y eran tan leales a su maestro como podría serlo uno de su, de su linaje, un vampiro, vaya. Y no obstante, uh, aunque Manfred sea muy arrogante, eh, no, era, no es ningún tonto, tiene una mente muy uh, perversa y muy sutil. Pero uh, Manfred, en algunas ocasiones que había salido de, de, de Silvania, ¿vale? Uh, dijéramos que hacerse dueño y señor feudal de, de todo lo que él pisaba eh, le había jugado unas malas pasadas, dijéramos, en el, en, en el pasado. Por lo que esta vez eh, seguiría alerta ante cualquier movimiento de las tropas imperiales. Porque, como ya he dicho, dijéramos, su tenacidad, más bien dicho, su tenacidad, eh, ya lo había sorprendido demasiadas veces en otras incursiones que había hecho en, en, en el imperio. Uh, la corazonada o la contracorazonada que tenía Manfred era que, como señor de Silvania, sabía que ningún otro, excepto él, eh, podría defender mejor sus tierras que... Bueno, que también que el mismo, ¿no? O sea, es decir, no había otro mejor para defender Silvania que el propio Manfred. Por tanto, uh, Manfred aquí tuvo que ser muy precavido y aceptó que nadie en el imperio, ni siquiera el, los campesinos más tontos que pudiera encontrarse por, por el camino, notasen, dijéramos, la marcha de la, la hueste del vampiro por las tierras imperiales porque tenía que pasar por tierras imperiales claro, ¿qué pasa? si ven un, un ejército del calibre que, que trae Manfred pues esto alertaría a los imperiales por lo que eh, podría ser una oportunidad para los imperiales para, eh, dijéramos, arrasar toda Silvania porque un ejército de las magnitudes que estaba llevando Manfred pues era bastante visible de manera que eh, allí por donde pasó el ejército de, de Manfred, uh, el vampiro pues empleó sus poderes, su, su magia, para uh, ocultar el, el, el paso de, de, de su ejército y cuando fuese necesario pues entablar batalla, eh, golpeando con fuerza y rapidez sin dejar respiro alguno a, a las tropas eh, imperiales. Evidentemente no dejaría nadie con vida. Lo habitual era que Manfred en estas incursiones, incursiones perdón, tratara pues, de dejar algún que otro eh, superviviente en, en estos ataques y estos actuaban a la vez como mensajeros de su terrorífica hazaña, dijéramos, ¿vale? Dejaba supervivientes para que el terror se expandiera o el miedo se expandiera entre los, uh, entre los habitantes de, del imperio, las provincias imperiales uh, de los alrededores y explicaran pues estas, uh, o sea, estas historias de terror son las que debilitarían, dijéramos, la moral de todos los que escuchaban estas, estas historias. ¡Oh, cuidado que viene Manfred, ¿no? <risa> Pero bueno, esta vez hizo... O sea, cuando no tuvo más remedio que entablar eh, combate, pues no tuvo más remedio que uh, hacer desaparecer pues, todas estas patrullas y las aldeas enteras, bueno, y aldeas enteras que, que transcurrían, dijéramos, por el camino de, de Manfred hacia su objetivo. Actuando de, de esta manera, los condes y los duques de los estados meridionales a, a Silvania, los uh, imperiales, pues uh, tardaron en reaccionar ante pues, aquellas desapariciones ¿no? de, de guarniciones, de, de poblaciones. No es que se tratase, dijéramos, eh, de voluntad por su parte, más bien, sino por falta de, de medios. O sea, está, están, o sea, el imperio eh, actualmente está haciendo una cruzada inmensa en el norte, ¿vale? En las fronteras de Kislev, ¿vale? Para, para parar las, uh, las hordas de, de nortenses que están bajando desde, desde Kiev. Ay, desde Kiev, perdón, desde Kislev. Eh, desde, desde el norte, entonces están ahí en las fronteras luchando a, a muerte, defendiendo el norte del imperio, o sea, no es que les faltasen eh, ganas, dijéramos, sino materialmente, o sea, les era imposible dedicar guarniciones a, a patrullar las, las zonas, estaban concentrados en, las, en la invasión que estaba viniendo en el norte. Evidentemente las tropas imperiales se dieron cuenta ¿no? de que pues, guarniciones enteras desaparecían, de que pequeños, pequeñas aldeas pues, habían sido totalmente eh, arrasadas. Pero claro, entre contener el pánico 
eh, de sus propias gentes y entre que los ataques de los hombres bestia cada vez eran pues, más frecuentes en las, en las zonas imperiales, uh, los gobernantes de Wiesentland y Aberland pues, tenían pocas tropas disponibles para investigar estos eh, incidentes, entre comillas, aislados, eh, que afectaban pues, a sus eh, capitales y a sus rutas eh, comerciales, básicamente. Bueno, pues eh, siguiendo pues, esta estrategia, Manfred finalmente abandona las tierras imperiales y llegó a las fronteras de los eh, reinos fronterizos y llegó, pues, eh, inadvertido, por decirlo de alguna manera, excepto por aquellos que se habían encontrado eh, por el camino y que habían encontrado, pues, la muerte total, ¿no? Dejó títere con, con cabeza, Manfred. Eh, bueno... Una vez llegada a, llegado a los eh, reinos fronterizos, Manfred pues, no, le preocupa, no le preocupaba mucho el tener que atravesar estas tierras, ya que en el pasado pues, ya había viajado eh, por aquellas provincias eh, años atrás. Y bueno, mmm, se había encontrado que los llamados eh, reinos, entre comillas, eh, fronterizos, pues no eran más que unos, eh, unos señores... Eh, nobles con títulos nobiliarios que bueno que entre ellos pues estaban atrapados en una continu en un continuo ciclo de guerra eh, entre para conseguir las posesiones y tierras de una u otra casa eh, señorial y bueno entre ellos pues destacaban mucho a veces pues el oro el oro pues ganaba a veces muchas batallas más que pues que el propio acero recordemos que están pues Estalia eh, Tilea, ¿vale? Que son pues los reinos, entre comillas, las ciudades de estado donde están eh, recluidos básicamente los, uh, los mercenarios, son ejércitos mercenarios prácticamente. Eh, Manfred aquí utilizó una estrategia un tanto eh, peculiar, ¿vale? Porque eh, había pocos. Había pocos ejércitos que permanecieran. En, en los reinos eh, fronterizos eh, básicamente la mayoría de los señores eh, de estos señores eh, feudales los señores eh, de las ciudades vale eh, contrataban a bandas de, de mercenarios en forma de ejército vale pues que vendían por pues, sus servicios evidentemente al mejor al mejor postor uh, pero no todos los uh, ejércitos de, que que alquilaran o que reclutaran estos señores pues eran eh, formados o eran compuestos enteramente por, por seres humanos. Manfred sabía que al menos había dos ejércitos de mercenarios cuyas, eh, cuyo ejército lo componían básicamente uh, muertos vivientes y por tanto eh, aprovecharía dijéramos esta uh, esta ventaja por decirlo de alguna manera vale haciéndose pasar eh, por un ejército pues de, de mercenarios Uh, o sea, en caso de que los cogieran, ¿vale? Pues hacerse pasar por un por un mercenario, por un capitán mercenario de, de, de alguno de estos señores, ¿vale? Bueno, sería un engaño realmente irritante por su parte, ¿no? Pero bueno, Manfred haría el esfuerzo porque no, no deseaba, dijéramos, tener que abrirse paso hasta la madriguera de los, uh, de los Scavens a través de los reinos fronterizos, ¿vale? Pues entrando en combate y perdiendo... Eh, perdiendo fuerza militar en este, en este caso, ¿vale? Por lo que, bueno, si se encontraba a alguien, pues se haría pasar por un ejército, pues, de mercenario de, de no muertos. Sin embargo, a medida que Manfred iba descendiendo, pues, a, a través del bosque de Vargir, eh, se dio cuenta de que tendría que utilizar otro tipo de... O sea, tendría que revisar eh, todos sus planes eh, que tenía en mente hasta ahora. Porque uh, las llanuras que estaba atravesando Manfred en ese momento deberían, deberían de estar pues, repletas de grandes ciudades y de puestos fortificados. Y lo que estaba pues, contemplando Manfred en ese momento pues, era una tierra que estaba realmente sumida en la absoluta ruina, en la absoluta miseria. Los castillos eh, se habían reducido a escombros. Los pueblos ahora pues estaban eh, humeando, estaban quemados, estaban todo llenos de, de, de cadáveres por todas partes. Y las señales de la, de la plaga pues eh, resultaban evidentes por, todos, por todas partes que Manfred estaba, estaba pisando en esos momentos. 
Y bueno, pues los, uh, los culpables de esta destrucción finalmente se delataron a sí mismos cuando cayó la noche de, de, aquel, de aquel día. Pues una partida de guerra de Scavens, eh, tras haber estado saqueando las, unas tierras ahí en el, en el oeste, pues se eh, correteaban por las tierras donde Manfred estaba actualmente. Y bueno, pues el, el, el señor de la guerra Skaven que encabezaba pues, esta partida, pues había tenido numerosos éxitos en nuestros días eh, pasados. Y su enjambre ahora eh, regresaba de vuelta a la, a la madriguera Skaven, pues con todo el botín de, de victoria, dijéramos, de las, de las ciudades arrasadas, de los pueblos arrasados. Eh, bueno, Manfred vio, pues eh, seguiría a estos Scavens y también observó que tenían una larga hilera de presos eh, humanos, ¿vale? Que serían, pues, eh, utilizados como mano de obra, o sea, como esclavos en las artimañas del gran señor de la guerra de, del clan, dijéramos, de la madriguera Scaven. No obstante, eh, en un momento dado, este señor de la guerra de los Scavens eh, confundió. O sea, vio el, el ejército de, de Manfred en la distancia y eh, dio la señal de, de atacar, confundiendo el estandarte de, de Manfred von Kasten por el, el estandarte de alguno de los señores eh, fronterizos de la, eh, de la zona. Así que lanzó a todo su, su ejército, toda su partida de guerra, hacia el ejército de, de, de Manfred. Bueno, este iluso señor de la guerra pronto descubriría pues el error que había cometido en eh, lanzarse de cabeza con, contra el ejército de, de Manfred. Bueno, una vez concluida la carnicería, porque evidentemente Manfred los arrasó eh, completamente, uh, Manfred eh, lo que hizo eh, fue pues, alzar a los uh, espíritus de los Scavens, ¿vale? Eh, revolviéndolos, uh, devolviéndolos a la vida, ¿vale? Pues para ser interrogados. Uh, aquello a Manfred le resultó realmente molesto. ¿Por qué? Porque las, uh, digamos, los esfuerzos del nigromante eh, fueron muy exigentes. Porque dijéramos que escudriñar la mente de un Skaven, ¿vale? Pues es realmente molesto. Eh, totalmente absurdo, ¿vale? Porque están todo el rato diciendo eh, tonterías y bueno, evidentemente Manfred estuvo ahí horas y horas eh, levantando y torturando las mentes de los eh, Scavens devueltos a la vida hasta que finalmente entre pitos y flautas, por decirlo de alguna manera eh, sutil, Manfred consiguió eh, la información que él quería, el paradero de la de la madriguera de los, eh, de los Scavens. Y también eh, descubrió unas cosas que le preocuparon eh, bastante. Los Scavens, eh, había descubierto que los Scavens habían pasado a la ofensiva, ¿vale? Tilea ya había, ya había caído por, por completo y eh, Stalia, tanto Stalia como los, reinos, los demás reinos fronterizos, se encontraban bajo asedio en ese preciso momento. Claro, a Manfred aquellas, eh, el descubrimiento de aquella noticia pues, eh, realmente le preocupó porque nunca había pensado que los Scavens ¿vale? eh, fueran capaces de algo, o sea, de abatir a un reino entero de esta, uh, de esta manera, ¿no? Y ya no digamos eh, dos o tres, porque claro, los reinos fronterizos son, no, son más de, de, dos, de dos reinos, por decirlo así. Uh, claro, entonces eh, Manfred se da cuenta pues que realmente Arcan el Negro pues te tenía razón. Eso, eso era el fin eh, de los tiempos. Los tiempos estaban cambiando, eran tiempos difíciles. Bien, pues mmm, no queriendo perder ni un minuto más, Manfred eh, pues cabalga toda prisa hacia la madriguera de los, uh, de los Scaven, hacia, hacia la entrada de la madriguera. Pero no antes... Eh, sin liberar a todos los esclavos humanos que habían capturado los, uh, los Scavons. Esto no era un procedimiento habitual en Manfred, pero Manfred sí vio que si los, realmente los Scavons estaban, eh, todos los clanes Scavens estaban unidos, ¿vale? Pues eh, al liberar estos, uh, estos humanos, ¿vale? Estos esclavos humanos, realmente esto sería una distracción. Para, para Manfred, bueno, para los Scavens en este, en este caso, ¿no? O sea, liberó los esclavos para tener una distracción ante los Scavens para él seguir avanzando hacia su objetivo sin, op sin oposición alguna. Listo y perverso este Manfred. 
Bien, pues eh, a lo largo de, de varios días Manfred continuó avanzando hacia el sur y hacia el este también eh, y estaba siendo guiado ya esta vez por los impulsos de la, de la llamada de, de la garra de Nagash ¿vale? siendo atraída por la espada cruel o sea, ya estaba, estaba realmente cerca de la, de la espada cruel y la garra de Nagash empezaba ya a interactuar eh, con, con su presencia uh, claro Manfred ya podía sentir cómo iba aumentando la fuerza de, de, del vínculo de estos dos artefactos pero aún estaba lejos el objetivo aún estaba lejos y bueno, cada vez más o sea, cada cada vez que se acercaban más a la, a la madriguera aumentaban pues, las posibilidades de sufrir un nuevo ataque de, de los Scavens pero bueno, la gran mayoría de, estos, uh, de estas pequeñas incursiones o ataques que podían recibir eran, no eran ejércitos realmente, eh, por así decirlo, sino que eran par partidas de, de, de saqueo que, bueno, rápidamente, pues eh, nada, al atacar se retiraban y las, y las acarnizaban en un, en un momento. Pero al cruzar eh, el río Calavera, Manfred eh, se encontró sin querer trabado en una... Eh, en una batalla que era inevitable, ¿vale? Porque se encontró, dijéramos, una gran hueste de, de scavens y también de grandes máquinas de guerra que cubrían prácticamente todo el horizonte, ¿vale? Bueno, lo que siguió a continuación pues fue una batalla más... Eh, la batalla más reñida que tuvo Manfred desde que partió de Silvanias. Pero lo que hizo eh, Manfred también para prevalecer en esta batalla, porque era, eran más, más que que el ejército de Manfred, lo que, fue, lo que hizo fue levantar o alzar a los eh, muertos de tres ciudades fortificadas que habían sido eh, arra arrasadas pues, para reforzar su ejército. Justo con esto, ¿vale? Pues consiguió la victoria de, en, en este ejército Skaven que se les, eh, se les adelantó, se encontraron eh, con ellos en, en, en el viaje de hacia la madriguera. Pero bueno, cuando Manfred ya finalmente eh, alcanzó la entrada al paso del, del perro loco, ya eh, a sus filas, eh, sus filas ya habían aumentado, porque de la batalla que había eh, sucedido con los Scavens, pues Manfred levantó toda esa hueste, ¿vale? Y tenía un ejército enorme, pues de zombies, prácticamente, tanto de Scavens. Eh, como, bueno, como de los eh, habitantes de los reinos fronterizos que había levantado de esas fortalezas y bueno, eh, tal como llegaron al paso del perro loco se encontraron con los orcos garra y hierro ¿vale? que in eh, o sea, intentaron impedir que el vampiro pues, accediese, por, accediese por, el, eh, por el paso pero bueno, la suerte de estos orcos no fue eh, mejor que la de los, <ríe> que la de los scavens que, que mató en la, en la batalla esta Por lo que, bueno, derrota a los Orcos del clan Garra Hierro Levanta más muertos Y ahora sí Que eh, La llamada de la garra de Nagash Era ahora mucho más fuerte Más intensa que nunca Y la espada cruel se encontraba Ya tan cerca, tan cerca De Manfred que el señor de Silvania Pues ya estaba Incluso eh, notando o la presencia de los oscuros eh, encantamientos que rodeaban esta, esta espada. O sea, ya tenía la espada prácticamente a merced. Así que, bueno, pues Manfred eh, continuó avanzando, atraído por la, la presencia o el impulso de garra de Nagash eh, con la espada cruel. Y bueno... Manfred eh, llega finalmente a, a la puerta de la madriguera de, de los Scavens y bueno, atraído pues por la presencia de Garra de Nagash que estaba guiando a, a través de la conexión que tenía pues con la espada cruel eh, Manfred se adentra en los antiguos y profundos túneles que había bajo el paso del perro loco entrando así en la madriguera de los Scavens y bueno, al igual que con el, eh, la batalla de la Amazontal, tenemos aquí los uh, cómo van eh, distribuidos pues, los ejércitos, bate, vale, perdón, en este caso pues el ejército de Manfred, 
¿vale? Pues que está encabezado, pues evidentemente, uh, por Manfred von Karstein, ¿vale? Tenemos uh, también, pues los regimientos de los templarios de, de Drakenhof, que es la, la tropa, pues, eh, de élite. Tenemos también, pues, caballeros eh, negros, que se llaman los jinetes de la condenación, de, de, de Doom Riders, o más o menos, pues eh, sería, eh, sería esto. Y bueno, luego tenemos aquí el, el, la Gran Wested, ¿vale? De... De, de Manfred que está compuesta pues eh, por una horda eh, de zombies bueno la gran mayoría de ellos son son zombies vaya vale vale pero aquí eh, nos explique también que hay un montón pues de regimientos no hay los ojos muertos de eh, de Varenka, la manada sangrienta las alas povorosas bueno todo más o menos vale todos son hordas de, de zombies hay como siete ocho dijéramos regimientos pero que todos son de zombies, de zombies, ¿vale? Luego tenemos aquí, pues, unas unidades de espectros que se hacen llamar los espectros del bosque de las calaveras, o de lo cadavérico o algo así. Y también tendremos ya, bueno, más adelante, ¿vale? Que ya se verá en la historia, hay un dragón eh, esquelético también, ¿vale? Y si pasamos la página, pues tenemos eh, lo mismo, pero de los Scavens, el clan Morkin, ¿vale? Que está encabezado por... Eh, el señor de la guerra Feskit, ¿vale? Que es el señor pues del clan eh, Morkin, tiene un, un héroe, por decirlo así, que es un caudillo que es Snickrat, ¿vale? Es un caudillo pues eh, de, 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 de confianza de, del señor de la guerra. Eh, tenemos también, pues participan aquí un montón de escuadrones de, eh, de alimañas. Uh, guerreros del clan, bueno, hay un montón de esclavos, ¿vale? Hay ratas eh, también pues de... Enjambres de ratas, hay mosquetes de, de Gezail, eh, ratas, eh, ratas ogro, las ratas gigantes, ¿vale? Y también hay un montón de, de maquinarias cabens, como pueden ser los lanzadores pues de, de viento de viento envenenado, las eh, bueno, los, los mosqueteros de Gezail, los corredores pues de disformidad, ¿vale? Hay un montón eh, de scavens, ¿vale? Que participan aquí justamente en esta, en esta batalla. La verdad es que la eh, horda de... Eh, de Feskit eh, es muy grande, ¿vale? Es realmente abrumadora, pero la calidad de estos eh, deja mucho deja mucho que, que desear. Bueno, pues aquí empezaría ya la batalla de, de la guarida o del clan Morkin. La batalla en la guarida del, del clan Morkin. Bueno, eh, empecemos ya en materia y vamos ya pues a, a narrar. La batalla en sí de, de Manfred von Kasten contra el clan uh, Morkin de los Scavens por conseguir el artefacto de Nagash, la espada eh, cruel. Bueno, la verdad es que Manfred no, no recordaría la, la carnicería que, que hizo aquí en el... Eh, bueno, bajo el paso del, del perro loco como una de, el, de sus mejores eh, batallas que, que hubiera hecho. De hecho, cuando acabó, dijéramos, esta parte de la, de la campaña aquí en, en el clan eh, Morkin, ni siquiera había considerado, dijéramos, esta gesta como una batalla, sino más bien un, bueno, pues eso, una chapuza, por decirlo, pues de alguna manera. Y, bueno, a ver, Manfred siempre ha sido una un, un, un personaje... Uh, con un talante pues orgulloso y normalmente pues todos los uh, movimientos que hace ante una batalla o todos los actos uh, que realiza pues siempre eh, forman parte por decirlo de alguna manera de, de un plan superior o sea todos los movimientos que él hace van o sea no son al azar siempre hay algo algún motivo por, por tal acción que, que realiza Manfred pero bueno, lo que sucedió, dijéramos, o lo que le esperaría eh, bajo las entrañas del paso del, del perro loco, que es donde está pues, la madriguera del clan eh, Morkin, de bueno, este clan Skaven, pues eh, realmente él no tendría la oportunidad de demostrar, ¿no? Dijéramos, la, la, eh, su ingenio en, en, en la batalla, sino que eh, más bien la batalla que hubo fue pues lanzar un ejército de... de muertos vivientes, ¿vale? En una feroz, una batalla muy, eh, ¿cómo lo diría? Uh, una batalla de desgaste, prácticamente, ¿vale? Eh, bueno, Manfred eh, sabía que, o 
que los túneles de los, eh, de los Scavens pues serían muy profundos y muy... Uh, muy lab sí, muy laberínticos, ¿no? Que, que no tendrían, dijéramos, un, una única dirección, sino que habría varias direcciones, eh, una madriguera, ¿no? Para, pues, para túneles para perderse, otros que irían pues, en zonas principales. Bueno, un laberinto, ¿no? Manfred sabía que, que esto sería pues un laberinto dentro de la Tierra. Así que Manfred, en vez de utilizar, dijéramos, las sus mejores tropas, es decir, los templarios eh, de Drakenhof que lo acompañaran, pues lo que hizo fue eh, lanzar toda una gran horda de, de zombies vale, hacia las profundidades de, eh, de los túneles con la finalidad de que ellos fueran los ojos ante la avanzadilla de, de Manfred. Es decir, eh, ellos serían, dijéramos, a el... Sí, eso, los ojos de Manfred ante el avance, ¿vale? O sea, encontrar un paso seguro, ¿vale? Para que sus tropas eh, principales, las tropas con las que Manfred, pues, eh, daría el gran golpe y que le interesaba mantener frescas y eh, activas para el, la gran batalla eh, que le esperaba, ¿vale? Pues eh, eh, no sufrirán daño, un daño irreversible, porque esas serían las tropas que realmente le harían el trabajo a Manfred y no quería pues desperdiciarlas inútilmente en primera vanguardia, ¿vale? Pues luchando contra los Scavens. Prefería enviar pues la chusma de zombies, ¿vale? Para que, bueno, fueran avanzando y si de paso pues iba uh, pues desgastando uh, y encontrando pues enjambres de, de hombres ratas de Scavens, pues bueno, pues aún mejor. Es todo esto que engrosaría más aún esta avanzadilla de, de zombies. Bien, cuanto más, uh, más avanzaban en la, en la oscuridad, más, uh, más, cuando más profundamente, dijéramos, descendía pues, el ejército en, en las entrañas de los túneles, uh, estos crecían de, en, en tamaño. Claro, evidentemente, este era un lugar, este, eh, las madrigueras de los Scavens, uh, es un, un lugar realmente desconocido para la gente que viven los reinos de arriba, en la, en, en la superficie. Porque, mmm, claro, ninguno de estos uh, de estos seres, digamos, que viven en la superficie, pues ha llegado a adentrarse nunca en las madrigueras de los Scavens. Porque también hay muchas eh, leyendas que hablan de los Scavens. Pero son eso, leyendas. No se sabe si existen o no. Es como el hombre del saco, los Scavens, ¿sabes? Y, ah, eh, los Scavens, eso es mentira. No existen. Bueno, no existen. Ya veréis como cuando salgan, ¿no? Bueno, pues eh, de hecho aquí afirma que en, entre las estalactitas de las grutas de estos túneles, pues en vez de caer pues, gotas eh, de agua, caían pues eh, gotas de, de, men, de, de venenos. Que las paredes, dijéramos, estaban pues llenas de incontables marcas de generaciones anteriores y garabatos y bueno, o estaban bien pues o estaban ocultas por estructuras que estaban totalmente destartaladas de madera, de madera de, deformada, de latón deslucido, o sea, to era todo porquería lo que había prácticamente en ese en, en, en esos túneles. Bueno, pues la, la, la resistencia Scaven en, en un principio ante la, la avanzadilla pues, de zombies de, eh, de Manfred, la verdad es que las al principio esto todo fue muy, muy esporádico, ¿no? En los túneles superiores, ¿vale? Eran, eran el, era donde residían uh, los caudillos que habían caído, por decirlo de alguna manera así, en desgracia, con el señor de la guerra Feskit, ¿vale? Feskit es el, el, el señor de la guerra del clan eh, Morkin. Bueno, pues eh, aquí en estos túneles superiores residían estos caudillos, pues que, que habían sido pues, eh, expulsados de alguna manera de, de, de la horda principal de, del señor de la guerra y bueno, pues se habían visto obligados a establecer mm, sus madrigueras en las periferias del territorio del, del clan Morkin. La verdad es que estos eh, estos, estos eh, caudillos Scavens, eh, la mayoría de ellos, no arriesgaron sus vidas ni la de sus eh, soldados o sus guerreros, ¿vale? Eh, dijéramos, en favor 
o sea, luchando por Fesquet, que los había expulsado pues, del, del territorio. Es más, la mayoría de ellos, ¿vale? por no decirlos prácticamente todos, lo que hicieron fue eh, apartarse de la... De, de esta avanzadilla de Manfred, es decir, los dejaron pasar, no intervinieron, ¿vale? Porque, bueno, en ello veían la oportunidad, o sea, viendo la horda que Manfred estaba enviando hacia, eh, dijéramos, el corazón de, del enjambre del clan, bueno, de la madriguera del clan eh, Morkin, pues veían la posibilidad de que Feskid se debilitara lo suficiente vale eh, como para que a ellos les surgiera la oportunidad eh, si Feskit sobreviviera vale uh, de desafiarle y ganarse el derecho de gobernar o ser el señor de la guerra en vez de Feskit vale o sea ellos dejaron pasar a los no muertos desgastar la, al señor de la guerra de, de, del clan Morkin para luego yo venir vale como salvador vale desafío a, a, al, al señor Feskit vale porque ha sido un inútil y ha traído la desgracia al clan lo desafío lo mato y me corono yo pues señor de la guerra del clan vale o sea esta era la filosofía que cogieron pues estos señores eh, de la guerra estos estos caudillos perdón mejor dicho estos caudillos que vivían en las inmediaciones a los alrededores de lo que era la, 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 la casa principal del clan vale Bien, pues en, en los niveles más profundos de la, de la madriguera, uh, a una situada en la esquina trasera de una gran caverna así uh, abovedada, ¿vale? Eh, una gran gruta, pues se encontraba el, 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 el cubil fortaleza del clan Morkin. Digo cubil fortaleza como puede decir un montón de mierda apilada, ¿vale? Porque la verdad es que se trataba de una construcción totalmente destartalada y sin ningún sentido, dijéramos, por decirlo, uh, de alguna manera, de. Sin, sin ningún sentido de la. Sin ningún sentido de la armonía en la construcción, ¿vale? O sea, esto estaba eh, hecho de materiales, pues. Uh, reciclados y, y robados de un montón de sitios. Las torres de esta, de esta fortaleza, ¿vale? Estaban uh, inclinadas en unos ángulos tan abiertos que realmente, o sea, parecía que, se, que estaban a punto de caer. No obstante, estas, estas torres podían llegar a llegar hasta arriba del todo del, del, del techo de estalactitas de la, eh, de la gruta. O sea, imaginaros una, una torre, o sea, nosotros veríamos por una torre por recta, ¿no? Recta y, y, y muy alta, eso, pues eso es una torre. Pues, ver, pues una torre Scaven es empieza recto, se va girando hacia la derecha, hace como una curva a la izquierda, así en plan eh, eh, escalera de caracol, se gira hacia la izquierda, vuelve a estar recto, ahora a la derecha y así hasta llegar hasta casi al, al techo, ¿vale? O sea... Eso de que vas ahí, sacas el palillo de la, de la base de, de, de toda la torre y se cae la torre, pues eso es una torre de los Scavens, ¿vale? Ay, eh, en fin, bueno, pues en las, eh, en las profundidades de la fortaleza, ¿vale? Del clan eh, Morkin, eh, pues el señor Feskit, que era el señor pues, del clan, pues escuchó los ecos de los alaridos de muerte que procedían de los túneles eh, superiores. Y entonces, eh, pues, eh, Feskit se percató, pues, que su, su reinado eh, estaba siendo atacado. Su reino estaba siendo atacado. Bueno, pues, el, eh, este Skaven, este señor de la guerra, mmm, primeramente, pues, no, no se desespera, ¿vale? Por, 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 estar, o sea, por estar atacándoles. Eh, ni tampoco se pone nervioso al recibir los, uh, los primeros, uh, dijéramos, supervivientes de, las, de la avanzadía esta de, de, de Manfred, ¿vale? A ver, o algunos señores de la guerra, pues, eh, señores de la guerra caudillos, pues que fue, tuvieron la necesidad, uh, bueno, fueron tan necios de eh, atacar a la, a la hueste de, de, de zombies, la primera blancha, bueno... Evidentemente los barrieron, ¿vale? Y luego fueron levantados, ¿vale? Como a, eh, como eh, para engrosar el, el, el ejército de, de zombies, la primera avanzadilla de, de Manfred, ¿vale? Bueno, algunos de estos eh, pues llegaron, eh, se refugiaron, dijéramos, en el cubil fortaleza, bueno, y le explicaron a Ferskid lo que estaba, lo que estaba eh, sucediendo, ¿no? Que venían los vampiros, que no sé qué, son imparables. Bueno, eh, Ferskid no, no, no se altera en, en, en ningún momento. 
Aunque ellos pues eh, sí le decían pues que los zombies o los no muertos venían por todas partes y que estaban siendo encabezados pues por un vampiro. Mm, la verdad es que bueno esto era cierto. Los, eh, los túneles superiores estaban ya pues realmente eh, perdidos. Pero a Ferskit aún le quedaban muchos miles de centenares de guerreros del clan disponibles para poder lanzarlos en, en batalla. Bueno, pues eh, Feskit eh, se alza de su, de su silla de mando, de su trono, por decirlo de alguna manera, que realmente era un trono enano, ¿vale? De la raza de los enanos que habían sacado de la fortaleza de Karak Khan. Y eh, Feskit, pues, eh, empezó pues, a dar a, órdenes a, a sus esclavos. Algunos pues fueron enviados a buscar pues, sus, sus armas de guerra, su armadura entre, una, entre un montón de, 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 de posesiones pues, que tenía él, que no tenía ningún sentido de la organización, o sea, era, era todo un cúbil ahí de mierda, de buscarme la armadura, todos pues, pues ahí buscando entre la mierda, buscando la armadura de Facebook. Vale, bueno, otros, como digo, pues fueron enviados pues, para, para traer las armaduras, las armas, y otros pues fueron enviados como mensajeros. A, a, a los caudillos, a los, a, a los caudillos de Feskit, mayoritariamente leales, entre comillas, ¿vale? A los caudillos leales a Feskit, uh, y los llamó a la batalla y les prometió que tendrían pues, ascensos dentro del, de la jerarquía del clan y, evidentemente, un gran botín. Uh, bueno, Feskit, eh, el señor de la guerra del clan Morkin, no sabía por qué Manfred estaba allí. En sus dominios desconocía por qué el vampiro se había adentrado en las profundidades de la tierra y había llegado a, pues, a las puertas de su fortaleza. ¿Qué querría Manfred, no? Pero bueno, esto es, mmm, tampoco es que le importara de, demasiado. La verdad es que sus pensamientos pues, se centraban más en la oportunidad de lo que suponía eh, poder eh, disponer, si es que podía eh, vencer pues, a Manfred, a tener las cenizas de un vampiro, ¿vale? O sea, esto para él eh, era una oportunidad porque esta, este, estas cenizas de vampiro alcanzarían realmente un precio muy elevado en el mercado subterráneo, ¿vale? Y bueno, lo que quería él pues era eh, reclamar la, la, a Manfred, dijéramos, la, las cenizas de Manfred para poder venderlas en el mercado negro, porque esto le haría realmente rico dentro de sus dominios. Bueno, no hay que desaprovechar las oportunidades, ¿no? Bueno, pues así, a medida pues, que, los, uh, que los no muertos, que los, la, la, la horda de zombies, pues se abría paso cada vez más en las profundidades del clan Morkin, pues eh, los Scavens lanzaron ya su primer eh, contraataque totalmente calculado. Y bueno, antes de que empezara, dijéramos, uh, de que empezaran a salir las, los guerreros Scavens de la fortaleza, empezaron a resonar por toda la, la cavidad de la, de la sala las campanas que resonaron, por pues eso, a través de, de la caverna y las puertas de hueso del, del cubil fortaleza, pues se abrieron dando paso, dijéramos, pues a la gran horda de Scavens que se lanzaría, pues de cabeza a la, ante la horda de, de zombies que les estaban viniendo encima. Aquí pone que las, uh, cuando se vieron las puertas, es decir, las puertas mismas, ¿vale? De la, de la fortaleza, dijéramos que allí uh, residía uno de los mayores éxitos del clan Morkin, ¿vale? Bueno, se habían cargado de, en el pasado a, a un dragón, un dragón que se llamaba Idragar, Idragar, sí, eh, que era un dragón, pues, eh, de fuego... ¿Vale? Y lo que habían hecho era, o sea, se lo habían debilitado tanto, ¿vale? Que eh, lo llegaron a colgar en, la, en las puertas de la fortaleza, ¿vale? Y bueno, ese dragón alimentó a la, a, al clan Morkin durante generaciones, ¿vale? O sea, su carne eh, y sus... Eh, bueno, si su carne en sí pues alimentó la, la, la horda durante muchísimo tiempo Hasta que solamente quedaron los, el, el esqueleto en sí del dragón en la puerta Pues cuando se abre, dijéramos, la puerta de, O sea, se abren las costillas, ¿vale? Del dragón y entonces las puertas se abren Y ahí sale la, la, la hueste de, de Scarlet Bueno, una imagen brutal 
Bueno, pues tal como se abren las, eh, las dos puertas, ¿vale? Una horda de guerreros del clan y alimañas, pues salen del Cubil Fortaleza y marchan a través de los túneles y por el centro de la, de la gruta. Eh, bueno, este, este primer ataque no es dirigido por Feskit, ¿vale? Porque la verdad es que no veía razón alguna pues para ir a arriesgarse él mismo eh, tan pronto en lo que él ya veía que sería una batalla realmente larga, ¿vale? Así que envía a un, a un caudillo, ¿vale? Un caudillo leal, ¿vale? Que es eh, Snickrat. Snickrat, ¿vale? Que es, eh, bueno, era un, es un caudillo por, de rango medio en la, en la jerarquía de, la, de, de los Skaven. Eh, Snickrat realmente tenía sus propios planes para, para el, 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 el trono de, de Feskid. Pero creía que el, el señor de la guerra... ¿Vale? Creía que Feskid pues, eh, ignoraba las ambiciones de Snickrat. Así pues, eh, eh, Snickrat eh, malinterpretó, dijéramos, la, eh, o sea, aquella orden de Feskid que le había eh, dado dijéramos, la oportunidad eh, de, de ascender dentro de la, de la jerarquía de los, eh, de los Scavens, pues... Eh, eh, realmente no era así ¿vale? Feskit lo envía eh, a, a primera vanguardia eh, Para luchar contra los eh, Zombies de Manfred ¿vale? En una maniobra ¿vale? De poder liberarse De un posible Aspirante ¿vale? Es decir, eh, este, este Snickrat, ¿vale? dijéramos que había Empezado pues, a subir demasiado O muy rápido en la jerarquía ¿vale? Y lo que hace Feskit es Enviar a este tío, a, esta, a este caudillo Para ver, bueno, confío en ti, venga, yo te, te eh, vete a cargar a, a, a los zombies, ¿vale? Pues él, el, el Snickrat este dice, hostia, qué bien, pues mira, me va a prometer, si, si gano voy a subir más, ¿no? Pero lo que hace realmente eh, Feskit es enviar a este porque está subiendo demasiado Y es uno que al igual podría desafiarle y quitarle el sitio Entonces lo envía ahí para, mira, bueno, si es la palma, pues me quito, me quito de, 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 este, de este de encima es, son muy puteros los putos Skaven, ¿sabes? Es todo <risa> intereses, intereses en la jerarquía Skaven. Bueno, pues eh, según iban avanzando las, las hordas de Snickrat, ¿vale? Para enfrentarse pues, a la marea de no muertos que se estaba acercando a la, al cubil fortaleza, los túneles eh, inferiores de alrededor del clan Morkin, pues empezaron a, a salir un montón pues de... Máquinas uh, de guerra de los Scavens, ¿vale? Uh, cuyo único objetivo pues era convertir carne y huesos en pues en eso, en despojos totalmente inertos. Y realmente esto pues eh, empezó así, ¿no? O sea, se cumplió de forma literal. Porque de estas máquinas de guerra empezaban a tirar pues montones de ácidos y, y líquidos corroídos. Que lo que hacía pues era deshacer. ¿Vale? A los no muertos en este, en este baño de ácidos, ¿vale? Pues eh, que sobresalían de estas máquinas de, de guerra. Bueno, pues eh, finalmente eh, los zombies, los scavens, pues llegan al combate eh, cuerpo a cuerpo. <coughs> y bueno, pues las, las mareas de estas de ácido que van tirando esta maquinaria de scavens se van cargando tanto a no muertos, a zombies, como a scavens por igual. <coughs> Eh, bueno, Manfred sigue lanzando sus uh, zombies uh, ciegamente sobre las lanzas y espadas de, de los Scavens. Y bueno, pues eh, los Scavens tampoco mostraron menos determinación que los, que los zombies, ¿no? O sea, eso fue ya un combate realmente eh, durísimo, ¿no? Los Scavens con sus lanzas, con sus eh, cuchillos, los zombies intentando coger los cuellos de los Scavens y arrancarles los ojos de cuajo. Uh, claro, a ver, cuando los Scavens luchan en, en, en pequeños grupitos en, en un territorio ajeno, por decirlo de alguna manera son, eh, son unos eh, guerreros realmente <coughs> cobardes, no, no destacan por su, eh, por su coraje uh, pero cuando un clan de Scavens eh, o sea, se ve obligado a defender su, su madriguera, o sea, su clan eh, los Scavens luchan realmente como las bestias acorraladas que son, ¿no? cuando una rata está acorralada o sea... Prepárate, pues los escabens igual, ¿vale? O sea, ahora están realmente 
eh, bueno, no tienen salida, están en esta gruta donde está el cubil <coughs> y están defendiendo su madriguera. Bueno, pues eh, finalmente, poco a poco, pues los Scavens fueron, se vieron obligados a, a retroceder ante la gran horda de, de no muertos que se los estaba abalanzando encima. Snirkrat, eh, entonces, eh, ordena que avancen los, uh, los lanzallamas de disformidad, que son unas, eh, bueno, es una maquinaria Scaven, ¿vale? Que, que, es, que son fabricados por el clan Scryer. <coughs> Y empezaron pues a, a vomitar estas llamaradas, estas llamas de color verde, eh, por los túneles inferiores. Bueno, pues el, el, el fuego de, la, de los lanzallamas de disformidad empieza pues a discurrir indiscriminadamente por todos los túneles de, de la madriguera, incendiando pues tanto a guerreros del clan como a zombies por igual. Bueno, pues la, las ratas, los scavens, empiezan a desbordarse pues, por los pasaditos, eh, chillando con rabia mientras intentan escapar de las, de, de las llamas. Y aún así, los eh, no muertos continuaban, continuaron avanzando, caminando en una marcha implacable a través pues, de los corredores y las cámaras que ya estaban eh, llenas de, de, de muertos mutilados pues, por el fuego. Eh... Algunos de, de, de ellos pues se iban incendiando a medida que iban avanzando Y bueno, pues la, la piel de estos pues se iba desprendiendo, ¿no? Tal vez por el fuego de la, de la disformidad Y una y otra vez eh, Snickrat eh, ordenaba desatar los fuegos Y una y otra vez pues las llamas verdes de los lanzallamas eh, de disformidad Pues achicharraban todo lo que había eh, en los túneles Pero los no muertos seguían eh, ganando terreno, aunque estuvieran ardiendo como si fueran antorchas caminantes, ¿vale? O sea, los no muertos iban avanzando total, no les van a hacer nada, están muertos, ¿no? No los pueden matar. Bueno, pues vista esta situación, Skirnak, pues eh, se da cuenta al final, pues que, que los túneles están, están ya perdidos. Y este, y es, eh, Snickrat, pues eh, huye, huye hacia la, hacia la fortaleza, hacia el cubil fortaleza. Pero huye él solo. Mm, él no da la orden de, de retirar a sus guerreros, no, no. Él se pira y no da la orden de retirada. Pero igualmente, eh, los guerreros del clan pues, lo, lo siguieron en tromba. De que yo aquí no me quedo. <ríe> Porque realmente o sea, ya estaban oliendo que la, la derrota en el, en el aire. O sea, esto era, era imposible de, eh, de, de vencer. Y bueno, así pues que dijéramos pues toda la horda que habían enviado empieza a huir, ¿vale? Se empiezan a avalanchar unos encima de, de otros, ¿vale? En una tromba de, de ratas, dejando, dijéramos, a los que son más lentos y los que estaban ya pues que casi hechos mierdas, ¿vale? A merced de los, eh, de los no muertos que quedaban más atrás. Bueno, pues la, la lucha llega finalmente en la, en la última línea de, de defensa del, del cubil fortaleza. Y bueno, pues la, la madriguera en sí, o la gran fortaleza del clan Morkin, ¿vale? Eh, estaba situada, pues, en medio de, de un abismo, ¿vale? Eh, por lo que el, o sea, el abismo este se comunicaba por un puente, ¿vale? Una especie de puente que no deja de ser mierda apilada una encima uh, de la otra y, y a eso le llaman puente, ¿vale? Eh, bueno... Eh, Tablones, palos, telas impregnadas de, de mierda, bueno, todo, mierda, ¿vale? Un puente hecho de mierda, de mierda es caben. Eh, bueno, realmente, a ver, si un enano o un humano ve eso, dicen, esto, esto, esto no aguantará, ni, ni, ni mi propio peso aguantará esto. Bueno, pues eh, este, este puente, por decirlo así, era la única manera eh, de llegar, dijéramos, al cubil, ¿vale? A la fortaleza del clan. Eh, Morkin Los Scavens en el pasado tenían más accesos al, al, al cubil Pero eh, derribaron todos los demás puentes Y dejaron solamente eh, pues uno Que es el que actualmente pues, comunica la fortaleza Dijéramos con, con el exterior ¿no? Si se cae este o destruyen este puente Pues eh, eh, no pueden salir de ahí <coughs> Claro, a ver, no habían ninguna otra forma pues de, de cruzar el, amis, el abismo que no fuese por, por este por este puente y mientras eh, Snickrat pues estaba huyendo a través pues de, de, de este de este puente ordena que le prendan fuego a la, a, al puente de manera pues que las eh, bueno incienden, incienden el puente y las llamas realmente no tardaron mucho en, en, en empezar a aprender porque la madera estaba tan llena de lodo 
de basura y de porquería que eso, bueno, empezó, empezó a arder enseguida. Y bueno, encima también le tiraron pues, el, 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 los lanzallamas de disformidad, que eso ya, bueno, fue fuego valirio, ¿no? ¡Bum! Empezó, bueno, y reventó la pasarela. Empezó a arder la, la pasarela y justo cuando la, la vanguardia de no muertos estaba ya a, 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 al alcance, o sea, empezando a subir por el puente, entonces pues uh, el puente se acaba de derrumbar, dejando aislada la fortaleza, dijéramos pues de la, del resto de la, de la sala, impidiendo pues que los no muertos puedan llegar a, a la fortaleza principal del clan Morkin, que es donde está pues el, el, el señor de la guerra con la, la espada cruel que, que precisa Manfred. Eh, claro, bueno, es, eh, es Nick Red, ¿vale? Pues empieza a partirse pues, la caja, ¿vale? Viendo que los no muertos pues no pueden avanzar y viendo cómo los zombies, dijéramos, van cayendo por el abismo porque eh, los zombies de... Que, hay, que están pues en el abismo son empujados por los demás en plan vale o sea no se, y van cayendo y bueno y el y a Skarnik pues empieza a partirse eh, el culo porque van cayendo los zombies pues por el abismo sin bueno como eso que van cayendo bueno así que pues la su estrategia pues había funcionado pues a la perfección no había impedido pues que los no muertos pues, llegasen al al, 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 al cubil fortaleza de manera pues que los scavengers ahora mismo pues estaban a, a salvo y eh, estos empezaron pues a bombardear a placer a, la, a las fuerzas de los, de los no muertos desde su fortaleza. Snickrack pues ordena abrir fuego con los equipos de armas de disformidad que estaban posicionados en, la, en las cornisas de la fortaleza. <coughs> y entonces pues eh, Snickrack pues va a ver a Feskin, ¿no? Todo perifollado el tío pavoneándose. Pues, eh, para informarle pues, a Feskid de, de su éxito, ¿no? E impedido que lleguen a la fortaleza. Y bueno, pues eh, dijéramos que el, el haber destruido el puente, ¿vale? Eh, ya le fue un motivo de peso a Manfred para que se involucrase ya pues, personalmente en, en la batalla por, por, conseguir la, bueno, por conseguir entrar en, en la fortaleza. Eh, bueno, no todos los túneles pues, que se habían <coughs> colapsado durante, durante la batalla Y Manfred eh, y los, eh, los caballeros de, de Drakenhof eh, pues, Se cabalgaron a través de los, de los túneles que eran, que eran más anchos Y para cuando eh, Manfred Jodig llegó a, a lo que era el, 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 al abismo pues en, en, en la cornisa que tenían pues eh, enfrente eh, se habían reunido ahí unos cuantos scavens, bueno, unos mosqueteros de, de, de Jezai que estaban pues de, disparando sus, sus armas de proyectil y Manfred pues está viendo que están pues acribillando a, lo, a, a los zombies ahí con proyectiles de piedra bruja, ¿vale? y están quemando pues la piel de, de estos bueno, Uh, Manfred pues ordena a los, uh, los caballeros de, de Drakenhof pues que, que aguarden, ¿vale? Que se queden en, en dentro del túnel, ¿vale? Que en, en la seguridad del túnel, que ahí no están recibiendo pues fuego. Y bueno, pues Manfred eh, desmonta de, de su corcel y eh, bueno, va caminando hasta, hasta el va caminando hasta el borde del, del precipicio. Y bueno, con un aire así pues despreocupado, ¿no? Ante el peligro pues de recibir algún disparo de un mosquete de Gezael cargado de piedra bruja. Y eh, bueno, en cuanto a los Scavens pues pudieron ver a, a Manfred caminando por allí, pues bueno, empezaron, los tiradores empezaron a apuntar sus armas hacia, hacia, hacia Manfred. <coughs> Evidentemente, la gran mayoría de balas pues no... Impactaron en la roca porque eh, ¡Oh, coño, el vampiro! ¡Pah! ¿Sabes? Dispararon por disparar, ¿eh? Que no se me escape, ¿no? No apuntaron, simplemente dispararon Y bueno, el proyectil, pues la gran mayoría de ellos Pues impactaron en, en la roca O bien en la carne de los zombies que había por allí No obstante, aquí pone que hubo un, un mosquetero de, Geta, de Gezail, ¿vale? Que apuntó bien Y eh, envió, dijéramos, un pedazo de piedra bruja a gran velocidad que iba dirigido al cráneo de Manfred. Justo en ese momento, sin, sin Manfred, sin apenas pues, inmutarse por, 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 por el ataque, eh, movió eh, su cabeza hacia un costado y la bala 
paso de lado sin tocar. ¡Pum! En plan Matrix, ¿no? <ríe> Bien, ahora viene lo, lo chulo. A esto es muy guapo. Bueno, eh, Manfred pues eh, se, queda, se queda quieto, inmóvil, eh, ignorando los proyectiles que le estaban pues, silbando alrededor de, de, de él, ¿vale? Y empezó a concentrar pues, toda su, su atención <coughs> en uh, sacar o extraer la, la magia oscura que había en las rocas de la, de la caverna vale y también de los fragmentos de, de piedra bruja que había pues, por, por alrededor de, de la gruta y al principio no, no surgió efecto pero entonces los, los, uh, los cadáveres de los muertos que se amontonaban a, a, a los pies de Manfred empezaron a moverse. Uh, como, si, como si fuera uh, un solo ser, ¿vale? Todos los muertos que habían sido acribillados a balazos por los mosqueteros de Gezail eh, empezaron a alza, o sea, se alzaron de golpe y empezaron a caminar hacia el, hacia el abismo. Uh, de nuevo algunos de ellos pues fueron alcanzados por los nuevos disparos desde otro lado de la, de la periferia, ¿vale? Y estos fueron abatidos, pero esto, o sea, estos muertos recién levantados continuaron avanzando ni que fuera rastras. Bien, cuando los primeros zombies llegan ya a alcanzar el borde del abismo, Manfred lo que hace es girar su mano con brusquedad, ¡zas! Y la ola de, de no muertos se paralizó y a medida que sus huesos se retorcían de manera pues eh, irregular, ¿vale? Formaron una especie de, de... Es que no sé... Como unas lanzas dentadas, ¿vale? O sea, dijéramos que los huesos de los, de los muertos se, se, se alinean y se clavan en el suelo. ¡Pam! Los siguientes zombies... Avanzan donde están ya los huesos de la primera, dijéramos, oleada de zombies que se ha enganchado en el suelo y que va formando como un montículo, pues van subiendo este montículo de huesos y cuando llegan al borde de este montículo de huesos, ¡pam! Los huesos se desprenden de los, de los cuerpos de los zombies, eh, incrustándose en la, en, 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 en la periferia de, de, del primer grupo, ¿no? Y así sucesivamente <coughs> hasta que se, eh, se va formando de forma uh, consecutiva un puente de los huesos de los zombies. <ríe> ¿Vale? <ríe> es decir, Mamper va enviando todos los zombies y los scavens que han perecido en, en, en la batalla, los va enviando uh, en, en oleadas y cuando lleguen, dijéramos, al precipicio de, del puente, pues los huesos de estos zombies se van añadiendo al final O sea, av haciendo avanzar este puente de huesos cada vez eh, más y más Hasta el punto que pues va acercándose a lo que es la fortaleza cubil, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Los escabos dicen, coño, que están construyendo un, un puente de huesos, vamos a machacarlos. Y empiezan otra vez bombardeos, o sea, va, empiezan a disparar al puente de huesos. Pero, eh, claro, empiezan a cargar eh, sus armas, pero bueno, la verdad es que el puente este se va formando muy rápidamente, ¿vale? Entonces, claro, no les da tiempo pues, de disparar toda la artillería para poder eh, deshacerse del... Del, del puente de, de huesos O sea que los, las pistolas de los, uh, de los Head Isles Y las ametralladoras, ratas, am amerratadoras, ¿vale? <coughs> pues empiezan a, a disparar Pero no tienen la suficiente potencia como para mermar el, el puente Bueno, pues eh, Snigra que empieza pues, a... Bueno, se, se enfada, ¿vale? Está preso de la rabia pero eh, finalmente, ¿vale? La última oleada, pues, eh, de zombies y de scavens muertos, pues, llega, dijera, o sea, se clavan en la roca del de lado controlado por, por scavens. Es decir, el puente, ya, el puente de huesos ya se ha formalizado. Manfred monta en, en su silla de, de, de su montura y manda cargar a los templarios de Drakenhof. 
Bueno, el puente de huesos empieza a temblar a medida que los caballeros de los eh, vampiros, ¿vale? Pues empiezan a cargar a través de la superficie, pues, eh, cadavérica. Pero, bueno, el puente aguanta. Uh, eh, los scavens, pues viendo que la muerte está cabalgando hacia ellos, ¿vale? Eh, pues empiezan a disparar una última andanada de proyectiles y empiezan a abandonar sus armas y huyen eh, hacia el túnel que había pues, pues tras ellos. La verdad es que ninguno de los scavens avanzó más de 20 metros porque fueron alcanzados ya pues, por las lanzas de los, de los caballeros templarios. Que ya les habían dado caza por la, por la espalda. Y sin pausa alguna, Manfred directamente se tira al precipicio del interior del, del túnel. Se va directamente hacia el túnel. Puesto que el señor de Silvanes ya quería zanjar de una vez por todas la cuestión cuanto antes. Eh, Manfred ya podía sentir como garra de Nagash, ¿vale? Empezaba ya, dijéramos, que se estaba acercando a, a, la, espada, a la espada cruel. Ya estaba... O sea, los poderes oscuros de la garra de Nagash ya estaban muy activos. O sea, la, la espada cruel estaba ya muy cerca. Bueno, pues eh, Manfred llega al final de, del túnel, ¿vale? En, en la gran caverna fortaleza del, del clan Morkin, Bor Morkin, perdón. Y observa, pues, que Snickrat, pues, está, está moribundo en el suelo y su garganta... Ha sido pues de destrozada por los dientes de Feskit, el señor de la guerra. Claro, el señor de, de la guerra, eh, Feskit, pues no, está, estaba realmente indignado, ¿no? Uh, al menos él pues habría esperado una defensa competente, ¿no? Por parte de, <coughs> de Snigrat. Pero su fracaso, le, le hacía, el fracaso de Snigrat, ¿vale? Eh, significaba ahora pues, que tendría que plantar cara, que tendría que hacer frente eh, al vampiro en, en las mismísimas puertas del cubil. Uh, Feskit podía ganar realmente, eso, eso el Skaven lo, lo sabía, pero eh, ya había perdido muchos miles de, de guerreros del clan. Y parecía pues ya que la victoria resultaría quizás aún más costosa y estaba, estaba perdiendo todo el clan eh, bueno en las en Feskit or, ordena a sus, a sus lacayos a sus esclavos pues que vayan hacia los túneles <coughs> para intentar eh, rechazar al vampiro para intentar parar a Manfred eh, Feskit contaba aquí con con ratas ogros del clan Molder vale que habían sido pues eh, mutadas vale eh, tenía renegados de, de otros clanes, tenía siete regimientos aún enteros de guerreros alimañas y de esclavos, como también de guerreros del clan, que eran casi incontables, que bueno, eh, realmente, o sea, en total era una fuerza suficiente como para invadir una gran ciudad, pero no para detener a esos intrusos. Pues el vampiro y sus, eh, y sus caballeros habían demostrado ser muy superiores a los defensores incluso aún siendo superados en número de 6 a 1 y con las limitaciones de los túneles que pues, impedían a los caudillos de Feskit pues, disponer de, de mayores ventajas ante, ante, los, ante el ejército de, de Manfred uh, y bueno claro lo peor para, para los Skavens era que cada guerrero Skaven cada esclavo que caía a manos de los invasores pues Pronto, al poco, volvían a la vida y atacaban pues, a sus camaradas. En el bando contrario, es decir, era una, era una guerra esto de desgaste. Cuanto más Skavens morían, más Skavens se unían al ejército de, de, de Manfred, pero al ejército no muerto. O sea, el ejército de Manfred es realmente imparable. Uh, ya era bastante malo que Manfred pues, eh, levantara a sus guerreros del clan para hacerles frentes <coughs> Pero el vampiro, eh, Manfred había tenido las, la, las agallas de reanimar al dragón que había en las puertas de la fortaleza ¿Os acordáis que las, a, la, a, la, a las puertas de la fortaleza pues, había un dragón ahí? no Pusieron ahí el gran trofeo de un dragón 
que bueno, que, pues, que se cargaron, ¿no? Era como el trofeo del clan Morkin. ¿eh? Nos cargamos el dragón y lo pusimos en la puerta. Pues Manfred reanima ese dragón esqueleto, ¿vale? Y bueno, este dragón, pues el dragón esquelético, esta abominación, ¿vale? Que había sido pues el, el, el gozo y el orgullo de, de, de Feskit eh, en, en el pasado, pues se eh, empezó a, a atacar a la, a la horda de, de Scavens. Y bueno, los, los devastadores golpes que propiciaba este dragón esqueleto, ¿vale? Pues aplastaron a casi dos veintenas de alimañas antes de que fuera derribada por segunda vez. Bueno, pues eh, a Feski realmente pues, le, 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 le jodía, le molestaba pues, que sus fuerzas fueran incapaces de, de, de realizar pues, la, la tarea encomendada, ¿no? Y en muchas ocasiones pues, Feski realmente eh, considera el tomar personalmente la, eh, él las riendas de la, eh, de la defensa del cubil. Pero eh, cada vez eh, se recordaba a sí mismo cómo sufriría el clan Morkin si él muriese y enviase a otro... Eh, a otro caudillo en su lugar El problema realmente que tenía Facebook Era que se estaba quedando sin, eh, sin Scabbers, se estaba quedando sin guerreros A los que mandar a, a, a Manfred Claro, Facebook empe había empezado a enviar a los a, a sus caudillos, dijéramos De, de menor confianza <coughs> Cuya lealtad a él pues Le, le resultaba dudosa Como la lealtad de, de Snickrat ¿Vale? Claro, cuando todos estos estuvieron pues, todos muertos, el señor de la guerra pues, había despachado a aquellos caudillos en los que realmente casi. Eh, en, los que, en los que casi confiaba, vaya. Y cuando estos pues, también, también murieron, pues permitió a los que realmente él consideraba leales, pues que se pusieran pues, en peligro en, en, en el campo de batalla. Pero bueno, todos habían fracasado o todos habían muerto. Y bueno, los invasores ya estaban dentro de la... De las, ya estaban invadiendo pues, la, la fortaleza. Y a Feskit, al señor de la guerra de los Scavens, pues no le quedó otra que arriesgar la, la prosperidad de, de su clan acudiendo pues, personalmente a, a la batalla. Uh, bueno, consolándose con el pensamiento de que si consigue, conseguía vencer pues, al vampiro, pues tendría uh, realmente un poder económico dentro del mercado Scaven, vale, realmente es pues muy valioso <coughs> eh, pues Feskit finalmente eh, ordena que sellen las puertas uh, porque eh, Feskit todavía contaba pues, con un arma que podría derribar a Manfred y fue eh, y entonces pues eh, eh, Feskit fue a buscar esta arma bueno, Manfred ya está, dijéramos, en la, en, en la muralla de, de, de esta fortaleza y, uh, y ve realmente pues, que, que, que puede derribar las murallas de la fortaleza e invadir ya de una vez por todas pues, el, 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 el cubil. Incluso bajo la, el fuego intenso que había de baterías de morteros y de rayos de disformidad que empezaban a, a salir disparados desde las torres de, de, las, de la fortaleza Skaven. Eh, pero claro, derribar la muralla, todo esto requería, requería tiempo. Sabía que lo conseguiría, pero le costaría un tiempo. Y cada hora que perdía Manfred ahí, ahí dentro era una hora que Arkan tenía para regresar a Silvanias y hacer lo que quisiera mientras él no estuviera pues, en, en Silvania. Durante un... Un atisbo durante un momento, pues Manfred eh, había pensado en intentar pues, una negociación con el señor de la guerra Skaven. Pero entonces eh, Manfred se des decide no hacerlo porque la verdad es que no soportaría tener que hablar con, con un Skaven. <risa> ¿Vale? Entonces, pues nada, de decidido a. <risa> Eh, bueno, decide eh, resignarse a, a un asedio pues, eh, convencional, o sea, un asedio eh, normal, ¿vale? Y es entonces allí cuando le, la mirada del vampiro recorrió de nuevo las puertas de la fortaleza y entonces se le dibujó una leve eh, sonrisa. Feskit acababa de salir de la cueva donde guardaba su botín personal cuando empezaron los gritos. En las garras de una mano, 
Feskid sostenía su hoja de confianza y en la otra una espada de Gromril encajado con piedra bruja. La espada, la espada había llegado a sus manos hacía ya muchas décadas, poco después de matar al, al anterior eh, señor de la guerra del clan, del clan Morkin en un combate pues, singular, en un desafío. En, en todos los años posteriores a, a, a su ascenso como señor de la guerra del clan Morkin, pues Efeskit solo había tomado este arma unas pocas veces. <coughs> en parte también porque eh, temía que sus eh, caudillos y, la, y, y leales lacayos pues, eh, lo mataran por, por, por conseguir esta espada. Pero sobre todo porque siempre que sostenía esta espada se notaba extrañamente eh, agotado. Era como si la espada le disipara la vida. Eh, solo se había enterado de la verdadera procedencia de este arma eh, algunos años atrás, después de pagar una gran cantidad de piedra bruja a un, a un vidente gris que bueno, era ciego, ¿vale? Y que le había asegurado que aquella era la legendaria espada cruel, matadora de reyes y de cosas peores que reyes. Y portadora también de la locura y muerte para todo aquel que la empuñase. Eh, Fe, bueno, Feskin no había cogido la espada desde aquel día. Eh, te, temiendo eh, el daño que el, la espada en sí pudiera causarle eh, en él. Pero siempre había sabido, Feskid siempre había sabido que de alguna manera, en algún momento, eh, se vería obligado a arriesgarse de nuevo y usar la espada. Bueno, Feskid eh, pretendía utilizar la espada cruel pues, para acabar con, con, con Manfred. Y entonces eh, el señor de la guerra pues, llegó a la sala, uh, a la sala pues, eh, principal y se dio cuenta que, que el vampiro ya no era el mayor de, de sus problemas. Su cubil fortaleza, el orgulloso bastión del clan Morkin durante incontables milenios, había sido quebrado. Los caballeros de Drakenhof habían derribado la muralla y habían penetrado dentro de la fortaleza. Y las fuerzas del conde eh, vampiro pues, eh, se paseaban a placer por la plaza y las murallas eh, de la fortaleza. De nuevo estaba viendo cómo el dragón esquelético se había levantado de nuevo a pesar de haber sido derrotado por segunda vez y estaba pues, paseando tranquilamente derrotando y masacrando a los pocos supervivientes que habían del clan en las murallas de la, de la fortaleza. Bueno, los ojos del señor de la guerra, Feskid, pues mmm, volvieron a la puerta en ruinas buscando, dijéramos, pues a Manfred, ¿no? Pero, eh, claro, su mirada o se había estado demasiado atento, ¿vale? Al, bueno, había perdido demasiado tiempo mirando cómo el dragón estaba machacando pues, la muralla y los pocos defensores que habían. Y Manfred pues, ya no estaba allí. Y bueno, Manfred, eh, la mayoría de los, de los casos, de los enfrentamientos, pues el señor de Silvania lo que hacía era jugar cruelmente pues, con sus oponentes, eh, burlándose de, de, de él, ¿no? de, de su enemigo. Uh, antes, de, uh, antes de acabar co con él pero, es, pero no esta vez Esta vez no hizo esto el Manfred conocía bien el poder de, que, su, que conllevaba la, la espada cruel Y claro, no tenía intención de entablar combate directo con, con Feskid ¿vale? Por temor a que la espada cruel pues, le, le venciera Porque Feskid podía ganar a Manfred con la espada por mucho que, que se tratara de un líder realmente mediocre de una raza cobarde como la Skaven ¿vale? Eh, Manfred no, no se la jugaba eh, prevenido por un, un instinto eh, fruto de una vida de, de desconfianza Feskit ¿vale? Feskit el Skaven eh, se dio la vuelta 
y vio que el vampiro se encontraba a su lado. Eh, bueno, Freskid con un, con un grito pues, desafiante y de frustración. Uh, Blan de la espada cruel en un potente tajo. Y si el tajo hubiera sido certero, ¿vale? Hubiera partido en dos a Manfred. Pero para Manfred fue tan lento como una eternidad. Con una facilidad realmente despectiva. Manfred dio un paso adentro del arco de, del ataque de, de Fesky. Agarró el antebrazo del señor de la guerra y lo dislocó en un fuerte movimiento. ¡Cataclac! Al mismo tiempo, Manfred pues, clava la punta de su propia espada a través de la oxidada armadura eh, en el pecho pues, del, del señor de la guerra. El Skaven pues, mete un chillido de, de dolor, cae de rodillas y la espada cruel rebota en en el suelo y el señor de la guerra sujetó uh, los mutilados huesos de, 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 su, de su antebrazo porque Manfred se había cargado el antebrazo de, de Feskid eh, pues eh, se aguanta el, el antebrazo con su mano libre pero la sangre demasiada sangre salía pues a por botones de la herida y empezó a formarse un charco de sangre a sus pies. Con un último gemido, el señor de la guerra Feskid del clan Morkin se desplomó sobre su propia y viscosa sangre. Arrancando la espada cruel del cadáver ensangrentado de Feskid, Manfred subió otra vez a su montura y ordenó la retirada a sus caballeros. Entonces, ignorando a los escabens que continuaban luchando a lo largo, y ancho de toda la caverna, pues volvió su espalda al derruido cubil fortaleza y comenzó pues el largo viajo, viaje de regreso hacia la superficie. Y el regalo de despedida que propició Manfred a los pocos supervivientes del, del clan Morkin de los Scavens, pues fue uh, que dejó suficiente magia para sustentar los huesos roídos del dragón durante varios días más es decir, concentró magia en, las, en la caverna magia suficiente como para que el dragón estuviera ahí durante un par de semanas más acabando con los escabens evidentemente eh, quien se alzase vencedor de ese combate pues a Manfred no le importaba en absoluto el señor de Silvania tenía su premio y aún quedaba mucho trabajo por hacer Nagash se alzaría de nuevo y nada detendría y bueno, finalmente acabamos ya pues el, la batalla del clan del clan Morkin, ¿vale? Mal, eh, Malekith, perdón. Manfred eh, consigue la espada, la espada cruel, ¿vale? Ya tiene otra reliquia más para el ritual de, de Nagash, ¿vale? Ahora solo les quedará pues la armadura, ahora deberá de encontrarse con, eh, con Arkan en Silvania y irá por la última de las reliquias para tener ya todo lo necesario para empezar el ritual y resucitar pues eh, a Nagash chicos la, la batalla esta la verdad es que bueno igual que todas vale todas las traducciones son bastante difíciles porque eh, hay mucho vocabulario específico el cual no tengo ni puta idea de lo que quiere decir porque es ya os digo no es un inglés eh, que puedas eh, traducir fácilmente hay palabras que son realmente, o sea, buscar el significado de esta palabra y que te enganche con lo que se está explicando, pues la verdad es que es un poco tedioso. Bueno, si pasamos la, la página vemos aquí un diorama increíble, ¿vale? Del avanza de día de los, eh, de los no muertos. Aquí tenemos a, a Manfred. Voy a enfocar, si se puede. Ahí está. Este es Manfred. Manfredo, como lo queráis llamar. Ahí, ahí se queda bien. Este es Manfred, ¿vale? Encabezando la, la, la vanguardia de su ejército. Aquí al lado tenéis, pues, los templarios de, de Drakenhof. Voy a apartarlo un poquito así ahora que está bien enfocado. Vale, aquí tenéis a uh, los zombies. Lo voy a coger así. 
Aquí tenéis los zombies. Ah, no se <risa> bueno, tenéis los zombies aquí en un diorama espectacular con niebla en plan Photoshop, ¿vale? Aquí más zombies, más caballeros del túmulo. Aquí tenéis los caballeros del clan sangriento, que no sé si se ven o no, no se ve. Y bueno, aquí abajo tenemos el resto de, de bueno el ejército Skaven que está a punto pues de, de chocar en la vanguardia ¿no? esto es un, en una gruta en la gruta del clan Morkin vale y, y bueno chicos pues no hay nada más creo que ya si no hay más imagen esto ya es la batalla de los defensores de Hedenhame vale que sería la la última batalla de la que hay en este primer eh, capítulo eh, del, del capítulo 1 de, del libro de Nagash Bueno chicos, sin más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así, pues como siempre, se agradece un like por el esfuerzo Un dislike si no os ha gustado Eso sí, dejadme el motivo por el cual no, eh, no os gusta Porque es que una vez eh, colgué un, un vídeo de, del fin de los tiempos Y es que nada, tío, o sea, lo había publicado a los 5 segundos ¡Pam! Un dislike Digo, pero coño, tío, si la intro ya dura 7 segundos ¿Qué pasa? ¿No os gusta la intro? <risa> o es que tengo haters ahí, los buenos haters. Bueno, pues nada, chicos, sin más, a lo dicho. Like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado. Dejadme algún comentario de qué es lo que os ha parecido, os está molando la serie del fin eh, de los tiempos. Me gustaría uh, traerosla más a menudo, pero es que ahora mismo me es, eh, me es imposible. Quizás ahora en el, en el verano, ¿vale? Tengo ciertos días o ciertas semanas en el cual... Podré dedicar a algo más de tiempo de lo habitual en, en estas cosas. Pero bueno, es verano, chicos. Eh, hay que salir, hay que estar con los colegas, hay que hacer cervezas, ir a la playica. Eh, no estar en casa todo el día encerrados, ¿vale? Pero bueno, le voy a dedicar tiempo a esto. Esto no que no os quepa ninguna duda. Bueno, chicos, pues sin más, acabamos el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será ya la batalla... Eh, la tercera batalla que es la de Heldenhame, ¿vale chicos? Pues venga, hasta luego y que vaya muy bien, chao.